ஃபானி புயல் பற்றி ஒவ்வொரு வானிலை ஆய்வாளர்களும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்த நிலையிலே வானிலை ஆர்வலராகிய செல்வகுமார் அவர்கள் இது பற்றிய முழு விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு எந்தெந்த ஏரியாவில் மழை அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் எந்தெந்த மாவட்டங்கள்லாம் அதிகமாக பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முழு விவரத்தை அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத விரிவாக பார்க்கலாம் அவர் சொல்லியிருக்கிறதாவது சென்னையை நோக்கி வருவது போல் வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஃபானி புயல் வடமேற்கு திசையை நோக்கி வருவது போன்று சென்னைக்கு அப்பால் முந்நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் பொழுது அது வடகிழக்காக நகர தொடங்கிவிடும் ஆந்திர கடற்கரைக்கு இணையாக ஒடிசா கரைக்கு இணையாக நகர்ந்து ஒடிசா கரைக்கு நெருக்கமாக வந்து மேற்கு வங்கத்திற்கு சற்று அப்பால் வங்கதேச நாட்டை மையமாக கரையை கடந்து வங்கதேச நாட்டை மே மாதம் எட்டாம் தேதி இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மிக மோசமாக தாக்கி மிக கொடூரமாக சேதப்படுத்தும் இப்போதைக்கு சென்னைக்கு வருவது போல் அது பாவலா காட்டினாலும் விலகி செல்லும் என்பது தொடர்ந்து நம்முடைய ஆய்வு முடிவின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் மட்டும் இருபத்தொன்பது முப்பது தேதிகளில் இருக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு சரிவு மற்றும் கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு சரிவு அதாவது வயநாடு குடகு பகுதி மற்றும் கர்நாடகாவில் மங்களூர் மற்றும் உடுப்பி பகுதியில் கோவா வரைக்கும் மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பதாம் தேதி சற்று உள்ளே மழை பெய்ய வாய்ப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை தாண்டி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கிறது முப்பதாம் தேதி இரவு அல்லது ஒன்றாம் தேதி அதிகாலை அல்லது ஒன்றாம் தேதி நள்ளிரவு உள் மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே மிக அதிகமான கனமழை என்பது நிச்சயமாக பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு அப்படி முப்பதாம் தேதி இரவு அல்லது ஒன்றாம் தேதி நள்ளிரவு மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறதுல எந்தெந்த மாவட்டங்கள் இந்த மழையால் அதிகமாக பாதிக்கப்படும் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அதிக மழை என்பது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த லிஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கனமழை இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு திருநெல்வேலி மாவட்டத்துலேயும் கனமழை இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கனமழையிலிருந்து மிக கனமழை கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தேனி மாவட்டத்திலையும் கனமழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலையும் மிக அதிகமான கனமழை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக காணப்படும் திண்டுக்கல் மற்றும் அதனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளிலுமே மிக அதிகமான கனமழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மாதிரி திருப்பூர் மாவட்டத்திலையும் கனமழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு தெற்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் வால்பாறை பகுதி வெள்ளையங்கிரி பகுதி ஆனைமலை பகுதி அது மாதிரி நீலகிரி மாவட்டம் நீலகிரி பிளஸ் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலுமே கனமழை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்லியிருக்கிறதுலேயே ரொம்ப அதிக மழை எதை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நீலகிரி தான் நீலகிரியில் தான் மழையினுடைய அளவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இருபத்தொம்பது முப்பது தேதிகளில் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி செல்வகுமார் அவர்கள் உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி கொடநாடு கோத்தகிரி வரைக்குமே கிழக்கு பகுதியில் பவானி சாகர் சரிவு வரைக்கும் மிக அதிகமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உறுதியாக சொல்லியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் இது மூலமா எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அதிகமான பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுமாதிரி கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஃபானி புயலால் எந்தெந்த இடங்களில் அதிக மழை அப்படிங்கிறது இருக்கும் சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சரியான விடையளிக்கிற விதமாக இவருடைய இந்த பதிவு அப்படிங்கிறது அமைஞ்சிருக்கு தான் சொல்லணும் இவருடைய அந்த கருத்து தான் சமூக வலைதளங்கள் இப்போ ரொம்ப வைரலாக பரவிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபானி புயலால் எந்தெந்த இடங்களில் பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கிறது உறுதியாக தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது மூலமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் மக்களும் தங்களை தற்காத்து கொள்றதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அது மூலமாக இவருடைய இந்த தெளிவான வானிலை அறிக்கை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே உதவிகரமாக அமைஞ்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் மேலும் செல்வகுமார் அவர்களுடைய இந்த கருத்து இவருடைய அந்த வானிலை அறிக்கை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல மழையினுடைய அளவு எந்த அளவுக்கு இருக்கு இவர் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது ஒரு மாவட்டத்தில் நீங்க இருக்கீங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாவட்டத்தில் யாராவது உங்களுடைய உறவினர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் தகவல் பத்தி அவங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே உள்ள காம்பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்துட்டு இந்த வீடியோவை எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி தகவல்கள் நீங்க உடனுக்குடன் பெறணும்னா மறக்காம உடனடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் பெல் சிம